കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രണ്ടാ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ഒന്നുകൂടി ഹിന്ദി ചെയ്യുന്നു മഹാത്മാനസ്തു നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് വ്യക്തിയായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് മഹാത്മാനൻ എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മാം പാർത്ഥ ദൈവീ പ്രകൃതി ആശ്രിത ദൈവീകമായ ചൈതന്യത്തോടു കൂടിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ദൈവീകമായ ചൈതന്യത്തെ വിവരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ എന്ന് മഹാത്മാക്കൾ അറിയുന്നു മഹാത്മാക്കൾ അറിയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിന് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ആണ് ആത്മനിർഭരതയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നൽകുന്ന ചൈതന്യം ആത്മനിർഭരത അവനവനിൽ അവനവൻ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവാം അവനവനിൽ അവനവന് ബഹുമാനം ഉണ്ടാവാം അവനവനിൽ അവനവൻ ശരിക്ക് ആത്മൈവ ആത്മനോ ബന്ധുഹു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കൃഷ്ണനാണ് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം ഞാനാണ് എൻ്റെ നന്മതിന്മകൾക്ക് ആധാരം അവനവനെ അവനവൻ ഉയർത്തണം അപ്പം മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയും പറഞ്ഞത് മഹാത്മാക്കൾ ആണ് എൻ്റെ പരിമിതികളും എൻ്റെ കുറവുകളും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാം എന്ന് അറിഞ്ഞ് എന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മഹാത്മാ എന്ന് പേരിട്ടതിന് വിതരുന്നാഥ ടാഗോർ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരും മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ എന്റെ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ലോണം അറിയുന്നു അപ്പൊ ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ഭജിക്കുന്നു ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഈ മഹാത്മാക്കള് അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന മഹാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന മഹാത്മാക്കള് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ കൊടുത്ത ഉപദേശത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അനന്യ മനസ്സ ഭജന്തി ജ്ഞാത്വ എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ട് അറിയാതെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ലോകത്തിലെ മറ്റൊരവതാരവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഡൗൺ ടു എർത്ത് അപ്പ് ടു ദ സ്കൈ പോയ ആളാണ് വെണ്ണ കട്ട് തിന്ന കൃഷ്ണൻ മുതൽക്ക് ഉരല് ഉദരത്തിൽ കിട്ടിയ ദാമോദരൻ വരെ ഉള്ള അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്വർഗ വാസത്തിലേക്ക് പോയ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത കൃഷ്ണൻ വരെ ഓരോ സംഭവവും മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരെ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭക്തിയും വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് നാമം ജപിച്ച് നമസ്കരിക്കലൊക്കെയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പഠിക്കണം കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളെ ഓരോരുത്തർ ഷാർപ്പ് മഹാഭാരതം സീരിയലിൽ അതുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണെന്ന് മഹാഭാരതം സീരിയൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോരുത്തരും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കമന്റും ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും നടുക്ക് കൂടി നടക്കുമ്പോഴും ആരോടും ബന്ധനമില്ലാതെ നടക്കുന്ന എൻ്റെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട് മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീ പ്രകൃതി ആശ്രിത ദൈവികമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മഹാത്മാക്കൾ അറിയുന്നു ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സ എന്നെ കുറിച്ച് ശരിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാതെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാതെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിനെ ഇൻട്രപ്രറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്നെ ജ്ഞാത്വ ഭൂതാതിമവ്യയം അവ്യക്തമായ ഞാനാണ് ഫുള്ളി സർവചരാചരങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചത് ഞാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് അവ്യക്തമായ സമ്പൂർണമായ ചൈതന്യം അറിവ് ഈ സർവചരാചരങ്ങളെയും ഭൂത ഭൂതാതിമവ്യയം സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ആരംഭം മുതൽക്കുള്ള അവ്യക്തമായ എന്നാൽ സമ്പൂർണമായ കാര്യം വിവരിച്ചവൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ അറിയുന്നു എന്ത് രേസ ഇവിടെ എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് എവിടെയാ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് പണ്ട് യശ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നല്ല പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യശ്പാലിനെ കുറിച്ചിട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷകർക്ക് യശ്പാലിനെ കുറിച്ച് നല്ലോണം അറിയാം ഒരു കോൺഗ്രസുകാരനാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വളരെയേറെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യശ്പാൽ വലിയ ജാഥയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇല്ല അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയാണ് സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ആദ്യ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭത്തിന്റെ ആധാരമാണ് ഞാൻ എന്നും ശരിക്ക് മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവി പ്രകൃതി മാസ് എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു അത് സതത
മാം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവർ നിരന്തരം വിവരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീത സെപ്റ്റംബർ പത്താം തീയതി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നും അവസാനിക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന അതാണല്ലോ എന്തേ കാരണം അത് കേട്ടവർക്ക് വീണ്ടും കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു സമകാലീന പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ കുറെ അധികം കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇനിയും 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 മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ കീർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്നെ അവർ കീർത്തിക്കുന്നു അനുമോദിക്കുന്നു പ്രശംസിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു ഏത് വാക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം സതതം കീർത്തയെന്തോ യഥന്തശ്ച ദൃഢവ്രത യഥന്തശ്ച ദൃഢവ്രത അതായത് കീർത്തയന്തശ്ച കീർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് ദൃഢവ്രത ദൃഢം യഥന്ത എത്തിക്കുന്നവരായിട്ട് എന്റെ എന്റെ എല്ലാ വിവരണങ്ങളും എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഹാ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു മഹാഭാരതം പഠിച്ചാൽ കൃഷ്ണനെ അറിയാം അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ അറിയണമെങ്കിൽ മഹാഭാരതം പഠിക്കണം യഥന്തശ്ച പ്രയത്നിക്കണം കൃഷ്ണനെ അറിയാം വെറുതെ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല യഥന്തശ്ച ദൃഢവ്രത ഇടയ്ക്കൊരു വരി മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഈ ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി എന്താ പറയേണ്ടത് യാതൊരു കാരണവശാല കാർഷിക ബില്ല് മാറ്റുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് പഠിക്കണം തുടക്കം മുതൽക്ക് പഠിച്ചാലേ നരേന്ദ്രമോദി ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിച്ചതും ചിന്തിച്ചതും വീക്ഷിച്ചതും നിലനിൽക്കുന്നതും നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചതും എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യഥന്തശ്ച ദൃഢവ്രത ദൃഢമായ വ്രതത്തോടു കൂടി ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിച്ചാലേ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസതെ നിത്യയുക്ത ഉപാസതെ ഇതാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് നിത്യയുക്ത ഡെയിലി ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അറിയിച്ചു നോക്കാം നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ക് എന്താ ഡെയിലി അല്ലേ പണ്ടത്തെ ഡെയിലി ആണോ ത്രേതായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ കാര്യം അല്ലല്ലോ നിത്യയുക്ത എവ്രി ഡേ ഹൗ ലോഡ് കൃഷ്ണാസ് മെസ്സേജ് ആർ ബീങ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഹൗ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ലോഡ് കൃഷ്ണാസ് മെസ്സേജ് ഇൻ അവർ എവ്രി ഡേ ലൈഫ് നിത്യയുക്ത അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഹൗ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഹൗ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ മെസ്സേജസ് ഓഫ് ലോഡ് കൃഷ്ണ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഉപാസതെ ഉപാസിക്കുന്നു പ്രയോഗിക്കുന്നു അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഉപാസന അതാണല്ലോ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യയുക്ത അതായത് ഇപ്പൊ ആരും ഒരാൾ പറയാല് ചിലർക്ക് തോന്നും എന്തിനാ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നത് ഭഗവത്ഗീത രാഷ്ട്രീയമാണ് രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ചെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്താൽ പോരെ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയണം മറ്റൊരു വരി കൂടി അറിയണം ഈ യുദ്ധം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൃഷ്ണനും പാണ്ഡവരും എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരാം ഈ വരിക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് ധർമ്മപുത്രനും അർജുനനും പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ നീ ഭഗവത്ഗീത അതിഗംഭീരമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എനിക്കത് കേട്ടാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് എന്ന് ധർമ്മപുത്രൻ പറഞ്ഞു അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ യുദ്ധത്തിന്റെ ടെൻഷനിൽ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു എങ്കിലും എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല എനിക്കത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കൂറ്റവും അത് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആത്മാഭിമാനവും ധൈര്യവും എല്ലാം നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അത്യാഘാതമായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ആവർത്തിക്കണം കൃഷ്ണ മറുപടി കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഭഗവത്ഗീത ആ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അവിടെ വിവരിച്ചത് അതിപ്പോ പ്രസക്തിയില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് പ്രസക്തിയില്ല നമുക്കത് പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഡേ ടു ഡേ ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ചെറിയ ക്രൈസിസ് ആവാം
അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ മക്കളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് മക്കളുടെ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ടെററിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വർഗീയതയെ കുറിച്ച് എലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം മുന്നൂറ് രൂപയുടെ കിറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ടെൻഷനുകളുണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ക്രൈസിസ് ഭഗവത്ഗീത ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഭഗവത്ഗീത അതാണ് നിത്യയുക്ത ഉപാസത അതാത് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അനുയോജ്യമാം വിധത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉപത് ഉപാസത ഉപാസിക്കുന്നു എന്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് വരികളെന്ന് നോക്കുക അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം പെടും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പെടുത്തണോ അതാത് ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മിനിയാന്ന് പറഞ്ഞു മിനിയാന്ന് പറയണ്ടേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് സമകാലീന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് വരണം സമകാലീന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം അന്വേഷിക്കാൻ മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുത്തു എന്ന് വരും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ എടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എന്താ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും സദാ നിത്യയുക്ത ഉപാസത അതിന് ഇന്നെന്താ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നിത്യം ഡെയിലി ഡെയിലി യുക്ത അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യോജിച്ച രീതിയിൽ ഉപാസതെ ഉപാസിക്കുന്നു അത് പ്രയോഗിക്കുന്നു എവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമസ്യന്തശ്ചമാം ഭക്തിയ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും അധികം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നെ ഭക്തി പുരസരം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ തന്ന ഉപദേശം സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ശിഷ്യന്മാര് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഉപദേശമാണല്ലോ ഭക്തി പുരസരം എടുത്ത ജീവിതത്തിൽ പകർച്ച രാമകൃഷ്ണ പരമാംസനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിക്കാഗോ പ്രഭാഷണത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറഞ്ഞത് ഹീ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് രാമകൃഷ്ണ എന്നാ പറഞ്ഞത് He is the embodiment of Ramakrishna. He is the embodiment of the messages of Ramakrishna. He is the embodiment of the messages of India. He is the embodiment of messages of Hindu Dharma, Sanadra Dharma. It is very difficult for an American to understand. But something new they were listening. That is why they were clapping for two full minutes. Two full minutes. നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഷിക്കാഗോയിലുള്ളവർ കൈയടിക്കാൻ കാരണം അവരിങ്ങനെ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഇത് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന വരി ആ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ പറഞ്ഞത് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്റെ സന്ദേശമാണ് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഭാരതത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ജനിച്ചത് ഭാരതത്തിലെ വിശ്വപൗരനായിട്ട് എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ പ്രഭാതത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ പ്രഭാതത്തിൽ രാവിലെ ഞാൻ കൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫേസ് പേജിൽ രാവിലത്തെ ഡയറക്റ്റ് എൻ്റെ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ അപ്പോൾ സതതം കീർത്തയന്തോമാ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു ദൃഢവ്രതാ ആ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൃഢവ്രത ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഒറ്റ ഉത്തരേ അതിനുള്ളൂ എന്താ അത് ഇരുപത് പേപ്പർ എഴുതണം എം ബി എക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എം ബി എ ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഐ ഐ ടി ബോംബെയില് ഇക്ഫായ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ ഐ ഐ ടി ബോംബെയില് എം ബി എ പ്രൊഫസർമാരാണ് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ അമ്പത്തെട്ട് പേർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത് അതിൽ ഒരാളോ ഡോക്ടർ വൈ എൽ എൻ മൂർത്തി ഹാർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത മാനേജ്മെന്റിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്താണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഹാർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് ഇരുപത് പേപ്പർ എം ബി എക്ക് ഉള്ളതില് ഒരു പേപ്പർ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നാലോചിച്ച് നോക്കിയ എം ബി എ എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനില് ഒരു പേപ്പർ ഈ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ അറുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ ആ പഠിക്കാൻ ബാക്കി പത്തൊൻപത് പേപ്പറിന് തുല്യമാണ് ഈ ഇരുപതാമത്തെ പേപ്പറും എന്നുള്
and sincerity they consider me as their guru they consider me as their mentor and teacher arana മഹാത്മാനസ്തു മഹാത്മാക്കന് അവര് നിത്യയുക്ത ഉപാസന അതാത് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് യോജിച്ച വിധത്തില് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെടുക്കുന്നു അതാത് കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ച വിധത്തിൽ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ വരിയ നിത്യയുക്ത ഉപാസന ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചില വരികളൊക്കെ മലയാളത്തില് കിടിലനാണ് എന്താ കിടിലൻ കിടിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനെ കാഷ്വലി വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കല്ല നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്താ അത് കാരണം നിത്യയുക്ത ഉപാസത എന്ന് പറയുന്ന വരിയാണ് സർവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ എന്താണ് ആപ്ലിക്കബിൾ നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് ടോണി ബ്ലെയറെ കുറിച്ചും പറയാം നമുക്ക് പുടിനെ കുറിച്ചും പറയാം ജി സിൻ പിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പറയാം ജോ മുന്നിനെ കുറിച്ചും പറയാം നിത്യയുക്ത ഔപാസതെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ എത്ര ക്ലിയർ ആണ് അതിൽ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വല്ലതും ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം ജ്ഞാന യജ്ഞേന ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളും തിയറട്ടിക്കൽ ലോഡ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ലോഡ് കൃഷ്ണ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ തിയറട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോ കെമിസ്ട്രി അപ്ലൈഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ആണ് ബയോ ടെക്നോളജി അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രണ്ട് കൃഷ്ണനുണ്ട് ഒന്ന് തിയറട്ടിക്കൽ ലോഡ് കൃഷ്ണ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പഠനമാണ് അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കേട്ടോ ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പഠനം തിയറട്ടിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണ അപ്ലൈഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ സകല കർമ്മങ്ങളിലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതും വിവരിച്ചതും പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും പ്രയോഗിച്ചതുമാണ് അപ്ലൈഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ അതിന് ജ്ഞാന യജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിവ് ജ്ഞാനയജ്ഞം കൊണ്ട് തന്നെ വേണം വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവോഷം എന്ന എട്ട് വോളിയം പുസ്തകം വായിക്കണമെങ്കിൽ ആറ് മാസം വേണം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആറ് വർഷം വേണം ആറ് വർഷം വേണം വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവോഷം പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനയജ്ഞം വേണം വെറും അറിവ് വെറുതെ വായിച്ചോണ്ട് ബ്ലാബ്ല വായിച്ചോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ജ്ഞാനയജ്ഞേന ച അഭി അന്യേ ചിലര് ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു യജന്തോ മാ ഉപാസതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ഉപാസിക്കുന്നു അക്ഷരം പ്രതി ഫോളോ ചെയ്തു ഉപാസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരം പ്രതി ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനെ ഉപാസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു പറഞ്ഞതിനെ അക്ഷരം പ്രതി ഫോളോ ചെയ്തു ഗുരു പറഞ്ഞതിനെ അക്ഷരം പ്രതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എക്സ് വൈ സെഡിനെ ഉപാസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ സെഡ് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഞാൻ അണു അണുവിട വിടാതെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഉപാസതെ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന അത് എനിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഏകാഗ്രമായിട്ട് കൃഷ്ണനെ ഉപാസിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം ശ്രീകൃഷ്ണൻ വൈവിധ്യമാർന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന് വൈവിധ്യമാർന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പൃഥക്ത്വേന ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്റെ എല്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വൈവിധ്യമാർന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിലും ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഉപാസിക്കാം ഒരു ഏകാഗ്രമ വൺ പോയിന്റ് ആണ് ഈശ്വരൻ ഏക ഏവഹി ഭൂതാത്മ ഭൂതേ ഭൂതേ വ്യവസ്ഥിത ഏകതാ ബഹുതാ ചൈവ ദൃശ്യതെ ജലചന്ദ്രവത് സർവചരാചരങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈശ്വരനെ ഉപാസിക്കാം അപ്പോ ഇപ്പോ ഒറ്റ ഈശ്വരൻ ഏകം സദ്വിപ്രാഹ ബഹുതാവതന്തി ഒറ്റ ഈശ്വരനാണ് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും വിദ്യ ഈശ്വരനാണ് ഐശ്വര്യം ഈശ്വരനാണ് ശക്തി ഈശ്വരനാണ് വിഘ്നമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഈശ്വരനാണ് സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരമായത് ഈശ്വരനാണ് സ്ഥിതിക്ക് ആധാരമായത് ഈശ്വരനാണ് സംഹാരത്തിന് ആധാരമായത് ഈശ്വരനാണ് ഈ പ്രകൃതി ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈശ്വരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഈശ്വരനെ പല രീതിയി
അത് തന്നെയാണ് ഏകത്വേന എല്ലാം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒറ്റ പോയിന്റ് എല്ലാത്തിലും വൈവിധ്യമാർന്നിരിക്കുന്നതും കൃഷ്ണനാണ് കൃഷ്ണ സന്ദേശമാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് പ്രതക്വേന രണ്ട് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പ്രതക്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം ഈ ലോകത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപത്തില് അതായത് വിശ്വദശ്ചക്ഷുരുത വിശ്വതോ ഓ മുഖോ വിശ്വതോ ബാഹുരുത വിശ്വദശ്പാദം തം ബാഹുഭ്യാം നമാതി സമ്പദത്രൈ അതായത് ഈ ലോകം മുഴുവനും തലച്ചോറുള്ള ലോകം മുഴുവനും കണ്ണുകളുള്ള ലോകം മുഴുവനും കൈകളിലുള്ള ലോകം മുഴുവനും കാലുകളിലുള്ള എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എത്താനുള്ള ഈ വിശ്വരൂപത്തെ വിജിത്ത് ഐലറ വിജിത്ത് ബി ഐലറ പറയുന്നു അണോരണീയാൻ മഹതോ മഹിയാൻ ആത്മാ ഗുഹായാൻ ലിഹിതോസ്യ ജന്തോ കറക്റ്റാണത് അണുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ അണുവിനെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹത്തായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അറ്റം പോലെ കാറ്റം വരെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏകത്വേന പ്രതക്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം ഈ വിശ്വത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനയജ്ഞേന അറിവ് നേടി നേടി കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അറിവ് നേടി പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് ജ്ഞാനയോഗികൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അർജുന അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലീഡറാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കുന്ന ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ് ഐശ്വര്യ സമഗ്രമായ ചൈതന്യമാണ് ഐശ്വര്യ മൂർത്തിയാണ് ഭഗവാനാണ് ദൈവമാണ് ശക്തിയാണ് മാർഗദർശിയാണ് ഉപദേശിയാണ് എന്ത് ഇനി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വാക്കുകൾ ചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ചേർത്തോളാം അത് കൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കാം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കാം രണ്ടിലും മാറി മാറി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ മാറി മാറി നോക്കണമെങ്കിൽ മാറി മാറി നോക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സീരിയൽ കാണണമെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സീരിയൽ കാണാം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സീരിയൽ കണ്ടതിന് ശേഷം മഹാഭാരത സീരിയൽ കാണണമെങ്കിൽ മഹാഭാരത സീരിയൽ കാണാം എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും പഠിപ്പിച്ചതും ദർശിപ്പിച്ചതും കാണിച്ചു കൊടുത്തതും കാണാൻ സാധിക്കും അത് ജ്ഞാനയജ്ഞം കൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ അൺകണ്ടീഷണൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനയജ്ഞം വേണം വളരെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും നടക്കുന്നതല്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ പി എച്ച് ഡി എടുത്തവരുണ്ട് നാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്തവരുണ്ട് നാരായണ ഗുരുദേവന് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാരായണ ഗുരുദേവൻ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്തവരുണ്ട് വേദവ്യാസന് പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടില്ല വേദവ്യാസനെ കുറിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്തവരുണ്ട് രാമായണത്തെ കുറിച്ച് എത്ര പി എച്ച് ഡി എടുത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ കാര്യം അത് പഠിച്ചു പഠിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് ഇനി കൃഷ്ണൻ പറയാൻ ഞാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതല്ല ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് നോളജ് ഇതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പ്രസംഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ പറയാറില്ലേ നമ്മള് പ്രസംഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഇതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇതാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഇതായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും കൂടി തമസ്കരിച്ചു ആ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പറയാണ് വിചാരിക്കാം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തന്നെ പറഞ്ഞാലോ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഇത്ര ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അടുത്ത വരി പതിനാറ് മുതൽക്ക് അഹം ക്രതുരഹം ഈ ഈ യാഗകർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഞാനാണ് യാഗകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് യജ്ഞകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജ്ഞാനയജ്ഞമാകാം കർമ്മയജ്ഞമാകാം ഭക്തിയജ്ഞമാകാം ഏത് യജ്ഞം വേണമെങ്കിലാകാം അപ്പൊ അഹം ക്രതു ഞാനാണ് യാഗകർമ്മം ആ യാഗകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും പാണ്ഡവര് മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അശ്വമേധ യാഗം നടത്താൻ പോയപ്പോൾ സകല ഉപദേശവും അതിൻ്റെ ആചാര്യനാരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്
अहम क्रदुर स्वधाहम अहम औषधम स्वधाहम स्वधया शरीर स्वधाया यागाग्नि सप्तुश्रृंग सप्तोति शीर्षक स्वाहा दक्षिणे पार्श्वे स्वधा वादा परे इन सेमी वेद मंत्र सेमी वेद मंत्र परशिष्ट वेद बाकी भाग अपिक्साइट चेरत यथार्थ यथार्थ सेमी वेद मंत्र परशिष्ट वरुद अब वेद ते श्रुति अब अग्निये कुछ पर मुंबल अग्निये सप्तहस्त ऐसी अद विवर सप्तहस्त ऐ सप्तुश्रृंग सप्तुश्रृंग स्वाहांतु दक्षिणे पार्श्व अग्नि और पत्नी स्वरूप भार्य स्वरूप वलद सैड स्वाहा सैड स्वध अब जीवात्मा परमात्मा अग्नि प्रपंच चैतन्य प्रपंच चैतन्य जीवात्मा परमात्मा चेरतको ई प्रपंच विलस अद अग्निया सूर्यन अग्निया अग्निर्वा सूर्यो अजायत चंदोक्योपनिषत् वरी अग्निया अग्निया अब या ऋग्वेद मंत्र ना मणी की विवरी विरी अग्निया अहम क्रदुर यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम स्वधाह आग्नि कग्न धर्मपत्न स्थान आ चैतन्यते या विवरी स्वधाहमहमौषध अग्नि होम द्रव्य अदी कृष्ण विवरी महाभारत अब या सृष्टि सृष्टा सृष्टिजाल सृष्टि सामग्रिया नीयलो दैवे मायु मायावी माया विनोदन मायये सायुज्यम नल्क आर्यन अद नी त वर्तमान भूत भावी वेरलोदी नी ए भंगिया दैवदशक पर अवड़ प्रपंच महा जिक महादेवा दीनावन पारायण जिक दया सिंधु नारायण गुरदेव पर वर अड़ा कृष्णन पर कृष्णन नारायण गुरदेवन अदो अब मंत्रोहम अहमे वाज्यम अहम वन्हम कुतम मंत्र या या विवरी मंत्री महत्वे मंत्रोहम अहमे वाज्यम हविस् या आज्यम आज्यम पर आज्याहूति चूड़ा नीड चूड़ा पद 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 चूड़ी आ वेवान ड्रोप उड़ने चूड़िया चुटी फोस्फोलिपिट बाकी कीड़न वरुद कीड़न वह अब नये कीड़न वह अब नये कीड़न वराद वाले पद यथार्थ पर उमितील वेणा अब करी करिया आ नेरान आज्यम आज्याहूति यागशाल भयंर प्रधानपेट आज्याहूति अब तैर पर नामुपयोग तैर तैर पाल अद अब कृत्यमेका मणिकूर् वो अब दधि मधुर मधुर तैर दधि मधुर होम उपयोग पुलचल पुलिका पाड़ी पुलिच उपयोग मे अब तोटव चल पुड़ी वो अब याग तीन एल क्यों काटजाकार पवन पर यागं अल वेद मनसा मनसुपा मनसमें या पढ़ी या स्वीक या मनसा या अंगीक ए पार्टी अंगीक एवं अंगीक अंधविश्वास दुराचार 
അതുപോലെ പിന്തിരിപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിന്റെ ദുരന്തം ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ ക്ലീവ്ലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആൽബർട്ടയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി സി നോവാസ്കോഷ്യ ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫസറുടെ അടുത്ത് വെറുതെ ചെന്ന് ചോദിക്കുക ജ്യോതിഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് സോറി സർ ഐ ഡോ നോ വാസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം സോറി സർ ഐ ഡോ നോ ഡു യു നോ എനി തിങ് അബൌട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഫോർമലി ഐ വാസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഐ നോ ഓൺലി ദാറ്റ് മച്ച് ഡു യു നോ ബൈബിൾ നോ 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 പ്ലീസ് ഡോ 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 കം ടു മീ അബൌ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ബൈബിൾ ഐ ഡോ നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് Do you know about it, Jehovah? No, no, sir. No, sir. I know something, but I, I am not in a position to explain. Any care yet that I will explain to you. I will not be able to do that. I will not be able to do that. I will not be able to do that. Do you think that Halifax is destroyed by the environmentalist? I don't know, sir. My subject is different from what you are asking. So I don't know about it. Any clean answer? English is not in the language. പഞ്ച്വാലിറ്റിയും അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങി വാദിക്കാൻ വരാത്തത് അവർ വരില്ല അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ വാദിക്കാൻ വരില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ എൻ്റെ പ്രൊഫസർ ജോൺ എസ് സിം ഒരു പെട്ട കൊസ്റ്റാനാണ് അങ്ങേട് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആറെട്ട് ചോദ്യം തിരിച്ച് ജോൺ എസ് സിമ്മിനോട് ചോദിച്ചു അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ അവിടെ അങ്ങനെ ആരും പതിവില്ല അങ്ങനെ എന്നോട് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ പൗരത്വം മേടിച്ചു തരാം ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് തരാം എന്റെ കൂടത്തിൽ ഈ ഏഷ്യാക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കാരണം എന്റെ പ്രഭാഷണം അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെയോ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബൈബിൾ തന്നെ ശരിയല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ മാതിരി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുള്ള മാതിരി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് വാദിക്കാനേ നിന്നില്ല no no this is dr gopal we believe like that that is our faith it's not for the sake of argument we are not going to argue with anybody in the clean i know it shirikala koriya karanana pakshe janichu valarnadakke canada ilana adha adhehoda professor valare clean aanu valare clean aanu thrayum nalla oru manushyan karana pakshe avarku avarude thayulla swarthathe undu adu nammale udhrivikkatha swarthathaya avaru straight forward aanu അതിൽ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ബ്ലാബ്ലാവൊന്നും അവർ എടുക്കില്ല അവർക്ക് സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായത്തിലൂടെ അവർ പോകുന്നുള്ളൂ അതാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് മാതൃകയാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാറിയാൽ ശിക്ഷ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നിൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സർവതും ഈ ഈ ധന്യത ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ ദൈവ ദശകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും പോലും ഇതുപോലെ ആവില്ല ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ആരെ കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ജി സുകുമാരൻ നാരായണ പഠിച്ചവർ പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരിങ്ങനെ ആവില്ല അവരിപ്പോ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിന്റെ കാര്യം ബിഷപ്പിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ എസ് എസ് സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കും നല്ല നായർ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച് എൻ എസ് എസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവന്റെ മകന് കൊടുക്കില്ല അത് മിനിയാന്നൊരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അനുഭവത്തിൽ വളരെ പേര് വരെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തവരാണ് ഇത് വിമർശിക്കുന്നതും എതിർക്കുന്നതും പുച്ഛിക്കുന്നതും അപ്പോ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന വരി നോക്ക അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞം സദാഹം അഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹം അഹമേ വാജ്യം അഹം വന്യരഹം ഹുദം കത്തുന്ന തീ ഞാനാണ് ആ കത്തൽ ദ ഫയർ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ആ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഞാനാണ് ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഹുദം ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാനാണ് അതിനൊക്കെ ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണി നാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാനസമായുക്തം പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരില്ല അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ വിവരിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയേണ്ടവർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണൻ പിതാഹമസ്യ ജഗതു സർവ ചൈതന്യത്തെയും കുറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ ആധാരശക്തി ഏതാണെന്ന് അർജുന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ശക്തി ഞാൻ
മാതാ ധാതാ പിതാമഹ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതിയുടെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രം ഓങ്കാരം പവിത്രമായിട്ടുള്ള അറിയപ്പെടേണ്ട ഓങ്കാരം ശരിക്കും ഓങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ റെസിഡ്യൂൽ സൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് റിമെയിനിങ് ഇൻ ദ സ്പേസ് ആഫ്റ്റർ ദ ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ബിഗ് ബാങ് ഒരു പൊട്ടിത്തെറി വന്നില്ലേ പള്ളിയിലച്ച പറഞ്ഞ പൊട്ടിത്തെറി അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയാണ് ആ പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത് ചൊവ്വ ബുധൻ ഗുരു ശുക്രൻ ശനി ശ്രാഹു കേതു എ കെ ജി സെന്ററിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് ഫയൽ കത്തിച്ചവരും എല്ലാവരും ആ പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ് ഇനിയും പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവും ആ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി ആ ശബ്ദമാണ് പവിത്രമൂങ്കാരം ആ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ റെസിഡ്യൂൽ സൗണ്ട് ഇല്ലേ റെസിഡ്യൂൽ സൗണ്ട് വ്യാപിനി കോഷിണി കമ്പിനി പതിനാറ് മാത്രകളാണ് ഓങ്കാരത്തിനുള്ളത് അതിൽ നാല് മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കുള്ളൂ ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് ൂഹിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അതെല്ലാമാണ് ബാക്കി പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അതുകൊണ്ട് വേദ്യം അറിയേണ്ടതാണ് പവിത്രം പ്യുവർ ഓംകാരം ആകാരം ഋഗ്വേദം ഉകാരം യജുർവേദം മകാരം സമവേദം തുരീയം അധർവവേദം നാല് വേദങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഓംകാരം ഋക് സാമ യജുരേവച ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സമവേദം ഏവച്ച അധർവവേദവും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നാല് വേദങ്ങളും അതിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിവരിച്ചത് തന്നെ അവിടെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിവരിച്ചത് ഞാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വേദങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ശ്ലോകം പതിനെട്ട് ഗതിർ ഭക്ത ഗതി സർവതിൻ്റെയും ഗതിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവതിൻ്റെയും ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഗതിയെയും മോളിക്കൂടിൻ്റെ ഗതിയെയും വ്യക്തിയുടെ ഗതിയെയും ആ അഹങ്കാരവും ധാർഷ്ട്യവും ഉള്ളവൻ്റെ ഗതിയെയും അതുപോലെ തന്നെ പേടിക്ക് ഭയപ്പെടുന്നവൻ്റെ ഗതിയെയും ലജ്ജിക്കുന്നവൻ്റെ ഗതിയെയും തളരുന്നവൻ്റെ ഗതിയെയും എല്ലാവരുടെയും ഗതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗതർ ഭർത്ത ഭരിക്കുന്നവൻ ഭർത്താവ് എന്നുള്ളത് ഭരിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഭാര്യയെ ഭരിക്കുന്ന എന്നുള്ളതല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താവ് അതായത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ ഭരിക്കുന്നവൻ ആധാരമായവൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം കൊടുക്കുന്നവൻ സാക്ഷി സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാ പ്ലസ് അക്ഷി അക്ഷി എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ സാ പ്ലസ് അക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ സാക്ഷി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് വിക്നസ് ആയിട്ട് കാണുന്നവൻ അതാണ് സാക്ഷി എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാം കണ്ടതിൻ്റെ വിവരണമുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കണ്ടതിൻ്റെ വിവരണമുണ്ട് നിവാസ ശരണം സുഹൃത്ത് നിവാസ ആശ്രയസ്ഥാനം എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയസ്ഥാനം അങ്ങനെയല്ലേ ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആകെ ഒരു ഊർജം കിട്ടി പിന്നെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സർപ്രൈസിങ് ദാറ്റ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ കാരിയഡ് വിത്ത് ഹിം ദ ഭഗവത്ഗീത ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് വർഷക്കാലം ഭഗവത്ഗീതയും കൊണ്ടാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ നടന്നിരുന്നത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഭഗവത്ഗീത ബൈ ഹാർട്ട് ആയി എന്തെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് വേദനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഭാര്യ മിലേവയുടെ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റം ഭാര്യ മിലേവയുടെ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റം രണ്ട് താൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ മാനവരാശിയുടെ സർവനാശത്തിനുള്ള ആറ്റം ബോബിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലോ എന്ന ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ദുഃഖവും പോയത് ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് അപ്പൊ നിവാസ ആശ്രയം അൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആശ്രയമായിരുന്നത് ഭഗവത്ഗീത അത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ക്യാപ്ര ടൈവ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പലർക്കും ആശ്രയം ഭഗവത്ഗീതയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനെ ആശ്രയമായിരുന്നത് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനും ഭഗവത്ഗീതയായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും എൻ്റെ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുവനും മഹാത്മാഗാന്ധി ഭഗവത്ഗീതയെയാണ് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര മഹത്വമാണെന്ന് അറിയാമോ ഭഗവത്ഗീത അതുകൊണ്ട് നിവാസ ആശ്രയം ശരണം സുഹൃത്ത് ആ ശരണം ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണം വസ്തു എത്ര പേരാണ് അവിടെ എഴുതുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ആ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ
കാരണം ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ശരണം നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ വരികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ശരണം ശരണാഗത ദീനാർത്ഥ പരിത്രാണവരായണ ശരിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ശരണം ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ആ വരികളാണ് ഇവൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ഫേസ് പേജ് ബ്ലോക്ക് ആയപ്പോൾ പോലും കൃഷ്ണ എൻ്റെ ദൗത്യം നിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിത് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഈ വൈകുന്നേരം ആറര മുതൽക്ക് ഏഴ് അര വരെ ഉള്ളത് അത് തടഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തളർന്നു പോകും എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം പേര് ആ പൊരിലേക്ക് ഉള്ള ഫേസ് പേജാണ് ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം പേരുള്ള യൂട്യൂബ് അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്താണെന്നാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ തോട്ടിച്ചെന്നിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ എന്നെ തളർത്തില്ല നാളെ രാവിലെ എങ്കിലും ശരിയാവും ഞാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കാര്യമല്ലല്ലോ എൻ്റെ കാര്യമല്ലല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല ആരോടും പറയാറില്ല ഒന്നും പറയാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് കൃഷ്ണൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ രാവിലെ കറക്റ്റായിട്ടത് ശരിയാക്കിയില്ല എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കൽപാത കൽപാതവും വിസൃജാമ്യഹം ഈ കൽപ്പത്തിൽ കൽപ്പത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ മുഴുവനും എടുക്കുകയും കൽപ്പം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിസൃജിക്കുകയും കൽപാതവും ആ അവശ അവശോപി സഹ എല്ലാവരും കൽപ്പത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ രാത്രി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും തിരിച്ച പ്രളയത്തിലേക്ക് വരികയും എല്ലാം ഇല്ലാതെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭവ ഉത്ഭവം പ്രളയ ഇല്ലാതെയാകല് സ്ഥാനം സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് നിധാനം ആശ്രയം സപ്പോർട്ട് നിധാനം വിശ്രമസ്ഥലം അങ്ങനെ എടുക്കാം നിധാനം വിശ്രമസ്ഥലം ഏ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കൂ പഠിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തോ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കും നിങ്ങൾ എത്തുന്ന സ്ഥലം എത്തുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയില്ല ഇപ്പൊ പലരും പറയാറുണ്ട് സാറേ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലോക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഏഴര മണിയായി സാറേ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വരിയല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെതൊന്നും പറയണില്ലല്ലോ സമകാലീന പ്രസക്തമാം വിധത്തിൽ ആ വാക്കുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അർത്ഥങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങളും ചേർത്ത് പറയുന്നു ഞാനല്ല എൻ്റെ അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു നിധാനം വിശ്രമസ്ഥലം അത് അത് നമ്മുടെ വിശ്രമസ്ഥലം ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീകൃഷ്ണ സന്ദേശവും വിശ്രമസ്ഥലം ബീജം അവ്യവും അവ്യയം ഓരോന്നിൻ്റെയും ആധാരമായിട്ടുള്ളതും ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിവരിച്ചത് തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് കാണേണ്ടവർക്ക് അത് അങ്ങനെ കാണാം ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നെയാണെന്ന് കാണേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ കാണാം അതുപോലെ പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതാമത്തെ തപാമി അഹം അഹം വർഷം ചൂട് ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ചൂട് തപം അത് തപസ്സാകാം ചൂടാകാം അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് തപസ്സുമാകാം ചൂടും തപിപ്പിക്ക ചൂടാക്കാം തപാമി അഹം അഹം വർഷം നിഗ്രണാമി ഉത്സജാമി ച ഞാൻ തന്നെയാണ് തപിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മഴയാവുന്നത് നിഗ്രണാമി നിഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉത്സജാമി ഉത്സർജിക്കുന്നത് സംഹരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുനരായിട്ട് ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും പുറകിലുള്ള വിവരണങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അർജുന അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വിവരിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് അമൃതം ജൈവ മൃത്യുശ്ച നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മൃത്യുശ്ച മരണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം ഭവ സവ്യ സാജിൻ നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രം നീ വെറും ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയവരാ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് യുദ്ധം തുടങ്ങി പതിനെട്ടാം ദിവസത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാ കൃഷ്ണൻ ഫ്യൂച്ചറിനെ പാസ്റ്റാക്കി ലോകത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാലും ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ
പ്രസന്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ പാസ്റ്റ് ആക്കി പറഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ് പ്രസന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രസന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ പാസ്റ്റ് ആക്കി പറഞ്ഞ ആള് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ തെറ്റിയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രസന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ പാസ്റ്റ് ആക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അമൃതം ചെയ്യുക വൃത്യസിച്ച സദ സാഹമർജുന സദ സത്ത ആത്മസത്ത ദ ട്രൂത്ത് ഫാക്ട് എസൻസ് സദ സത്ത് അസത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ൈൻസ്റ്റീനെ കൂരി തരിപ്പിച്ചതാണ് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് സത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അസത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന ഋഗ്വേദത്തിൽ ഒരു വരിയുണ്ട് ജയന്ത് നാർലിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് തിയറി ഉണ്ടാക്കിയ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിലെ സയന്റിസ്റ്റ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിലെ സയന്റിസ്റ്റ് ജയന്ത് നാർലിക്കർ അദ്ദേഹം ഈ ഋഗ്വേദത്തിലെ നല്ല രസമാണ് ആ മന്ത്രം അങ്ങനെ നാസദീയ സൂക്തം അതിനെ ഒത്തിരി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സത്യം അസത്യം അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുന അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി എന്ന കൃഷ്ണനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രണാമം പറഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കണവർക്ക് കൃഷ്ണനെ നമസ്കരിക്കാം ഇനി കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിനെ നമസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് നമസ്കരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു പ്രതിഭാസാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു 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 സ്ഥാപനമാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് വാക്കാണ് അല്ലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്ന എഴുപത്തെട്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള അമ്പത്തി ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് അളവുള്ള ഒരു പാർട്ടി അല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ഈസ് എ മൂവ്മെന്റ് അതൊരു പ്രയാണം അതൊരു പ്രദക്ഷിണമാണ് അതുകൊണ്ട് സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇത്ര നന്നായിട്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ വളരെ വളരെ ആത്മസംതൃപ്തി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് വിവരിക്കാൻ സാധിച്ചതും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ 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 സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ അത്യാഘാതമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ളതല്ലെങ്കിൽ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് എന്ന ആ മഹാചൈതന്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ മു ഈ കാണുന്ന നമ്പർ ഒന്നുമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അവാച്യമായ വിവരണാതീതമായ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും കൂപ്പു കൈകളും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും പുഷ്പങ്ങളും എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലെടുത്ത് ഭാരതമാതാവിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു വിവേകാനന്ദൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഗായത്രി മാതാവിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഊർജവും സമ്പത്തും മാറ്റിവെക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാസം ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഈ മാസം ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയാണ് വീട്ടിനകത്തൊരു വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തണം വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തണം കറക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പണ്ടാരടുപ്പിന് തീ കൊടുത്തുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തീ കൊടുത്തണം അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തീർത്ഥ ജലം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിവേദ്യമാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നില്ല കാത്തിരിക്കാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ളവർ കാത്തിരിക്കാം കാത്തിരിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളവർ കാത്തിരിക്കാം അല്ലാത്തവർ അത് കഴിഞ്ഞ് പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആറ്റുകാൽ ഭഗവതിയുടെ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പൊങ്കാല സമർപ്പിക്കുക ഏതെങ്കിലും ദേവി മന്ത്രങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് ചൊല്ലുക ബാക്കി ആ പൊങ്കാല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം പരമാവധി വ്യക്തികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക പരമാവധി വ്യക്തികളെ പങ്കെടുപ
അവസാനം കൊറോണ വന്ന് ദേവിയുടെ നല്ല ഒരു അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമാകാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അവിടേക്ക് പോകാതിരിക്കുക പോകാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ പൊങ്കാലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പോ പുറത്തു പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് പോകാൻ തിരക്കില്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് തൊഴാം നിങ്ങൾ കാണുന്ന വിഗ്രഹവും ദേവിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യകാല പൊങ്കാല ദിവസം ഒരു വേറൊരു ദേവിയൊന്നും ഇല്ല അതേ ദേവിയാണെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ധന്യമായി പൊങ്കാലയിടുക അത് കേരളത്തിന്റെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റണം ഹിന്ദുവിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഉത്സവമാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഹിന്ദുവിന്റെ ഉത്സവമാണ് അതിന് മതേതരത്വം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാം റിമി ജോസിനെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗവർണറും ഉണ്ട് ഗവർണർ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊണേഷൻ ശ്രീരാമക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വ ഹിന്ദു പരീക്ഷത്തിൻ്റെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുപ്പിക്കാം പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ജാതി മത ഇസ വർഗ വർണ്ണ ഭാഷാ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞ തെങ്ങുകയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ സകലരെ മുക്കുവന്മാരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാം ചെത്തു തൊഴിലാളിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുക ജാതി മത ഇസ വർഗ വർണ്ണ ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സർവർക്കും അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ചുരിയാനുള്ള ഹിന്ദുവിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ആചാരമാണ് ആദ്യകാൽ പൊങ്കാല പ്രണാമം നമസ്കാരം